Και θα συνεχίσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή με μια πάλι πολύ ξεχωριστή καλεσμένη που έχουμε, τη Μαρία Βιούλιτς. Hello Μαρία. Η συνέντευξη που θα πάρουμε αυτή τη στιγμή θα είναι στα αγγλικά, οπότε θα υπάρχει και μια γρήγορη μετάφραση. Ε, και για να τελειώνω με τα ελληνικά, έχω μαζί μου τη Δήμητρα, τη Μαρισόφη και την Κωνσταντίνα, οι οποίες είναι έτοιμες να κάνουν μερικές ερωτήσεις στη Μαρία. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Okay, I'm asking the question, right? Okay. So, I wanted to ask you uh, how many years you are in the festival. Were there any other festivals uh, you participated in? <laughs> First of all, it's very uh, nice to be with you. And, uh, Thank you. For me, it was a great experience to be in your company, to be in this city, Pyrgos, and to be the part of the Camera Zizanio and Olympia Film Fest, uh, Festival. <laughs> so... Um, I'm, also, I'm here because I'm also run or lead a festival in Serbia where I uh, live and uh, work. Uh, this is an animation film festival because I met and fa- I fell in love in animation uh, 15 years ago, I think. So it, it uh, wasn't enough for me to do animation, so I must cre- create uh, an animation festival to take, uh, to um, open a space to uh, where can we all uh, can uh, share the films, uh, the mostly children film, because where can we, where can we show the, the animate, uh, kids animated films? Mm-hmm. Only the festival, like uh, is your festival, like today in festival in Jagodina in Serbia, Animator Fest. That's specialized only for animation. <laughs> Οπότε αυτή τη στιγμή την Μαρία ρώτησε η Μαρισόφη ε, αν έχει ξανασυμμετάσχει στο δικό μας φεστιβάλ και σε άλλα φεστιβάλ και η Μαρία μας απάντησε ότι ασχολείται γενικά πάρα πολλά χρόνια με φεστιβάλ έχει ε, μεγαλώσει μέσα στα φεστιβάλ και έκανε και animation για αρκετά χρόνια αλλά επειδή δεν της έφτασε αυτό είπε να δημιουργήσει και ένα δικό της φεστιβάλ το οποίο... Ε, Περιτριγυρίζεται ας πούμε το θέμα, του, το θέμα είναι το animation και ανα, αναφέρεται σε παιδιά και είναι φτιαγμένο και αυτό όπως το δικό μας φεστιβάλ για παιδιά και νέους. Επίσης μας είπε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας και ότι περνάει τέλεια. Ask you uh, for your animation school for school age children and I want to tell me something uh, more things about it. So, um... The, the wife. And what is the first idea of that? How do you start? How, how do I start it, uh, to work uh, with kids? Uh, yes. yes. Because, of <laughs> because of the festivals. <laughs> I met some guys uh, from uh, uh, South Serbia uh, on uh, one festival a uh, long time ago. Uh, I hope uh, I'm understandable. Don't blame me for my <laughs> bad English. But you know, this can, kind of events are very important. I was in occasion to visit a one-minute festival uh, in some city in Serbia and met, as I already said, uh, uh, a guys from a school of animated film, Shaf Vranje. It is uh, the oldest school. Uh, of uh, animation in Serbia and it was uh, so interesting for me that when I am back to, to Jagodina I said I must do it and I try a little bit and a little bit uh, to work with kids and finally we, we made uh, the animation film is uh, what is the amazing for me when it comes to festivals so when you send a movie to one festival and uh, mostly you, you will uh, they will invite you to visit uh, that story uh, <laughs> looks wider and wider uh, every year so uh, festivals are a place where you can meet interesting people and share the, uh, your experience and ideas in, uh, after the one festival 
uh, you send your film to another festivals, <laughs> and <laughs> that's uh, how you started to be more motivated to uh, work a lot, to do a lot, and that's how I begin to work with the kids. I, I would was thinking, aha, uh-huh, so we uh, created, uh, we uh, finished the movie, so that's it. But no, <laughs> that uh, film s- just started his journey to festivals to another country. If you, I hope you understand me. So after uh, ten years, we had we have a production. With the, I don't know, maybe twenty short animated film that made in Jagodina and in festivals, other festivals in cities in Serbia. It's so I'm, I'm very proud of that production. <laughs> uh, the also, I, I think that films were, were shown at Camera Zizania Festival in previous edition. Opote... Uh, Μας, η Κωνσταντίνα έκανε την ερώτηση και είπε να μας πει μερικά λόγια για το φεστιβάλ η Μαρία και πώς ξεκίνησε να δουλεύει με τα παιδιά. Ε, γνώρισε λοιπόν κάποιους ανθρώπους σε κάποια φεστιβάλ της Σερβίας παλιότερα και αυτό της ε, πυροδότησε όλη αυτή την ενασχόληση με διάφορα φεστιβάλ. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά, λατρεύει να δουλεύει με παιδιά γιατί νιώθει ότι είναι πάρα πολύ δημιουργικό και για αυτήν και για τα παιδιά και προσπαθεί ε, στην ουσία να φέρνει όλο και περισσότερο κόσμο και κυρίως μικρά παιδιά σε τέτοια φεστιβάλ γιατί βλέπει την καλλιτεχνική τους φύση από νωρίς και μας ανέφερε επίσης ότι τα φεστιβάλ γενικά γεν, γενικότερα είναι ένας πολύ καλός χώρος για να γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο και να σε εμπνέει να δουλέψεις εσύ ακόμα περισσότερο και να έχεις ένα πολύ πιο ωραίο αποτέλεσμα. Επίσης μας είπε ότι ε, έχουν δουλέψει σε παραγωγή με 20 ταινίες. You worked uh, with production in 20 movies. Uh, what was that about? You produced 20 movies. With kids, yes. Short kids films. Short films. Animations. Okay, οπότε έχει κάνει το έχει κάνει τον παραγωγό σε 20 ταινίες ε, μικρού μήκου. Uh, in uh, Serbia's uh, film festival. Yes. Στο φεστιβάλ uh, κινηματογράφου του Αντίστοιχο της Ιαγωδι... Σερβίας. Oh, so, excuse me, in Jagodina? Uh, in Jagodina. Uh, Jagodina, the city in Jagodina the city. central part in Serbia, in cultural center where I work. I ναι, στο πολι... small, στο... uh, small uh, studio. Στο πολιτιστικό κέντρο της uh, Jagodina στη Σερβία. Mm-hmm. Πότε μπορούμε να συνεχίσουμε <laughs> με μια ακόμα ερώτηση. Hello for Hello. me. Uh, <laughs> zdravo, Maria. <laughs> zdravo. <laughs> I, I don't want to flex, but I know a bit Serbian. <laughs> That's why oh, I great. said it in, <laughs> in Serbia. And uh, I wanted to ask you the, um, the connection that you have with the kids. I mean, what was that? The kids that are more interested to create, to animate, to, to make the story. What is the most thing that the kids are more interested in? Mm-hmm. Uh, it, it is uh, uh, very serious <laughs> ah, <okay. laughs> question how to involve kids uh, in animation and how motivate uh, them uh, to uh, to work but I think the the most uh, uh, important moment uh, for kids is when they saw that something becomes live yeah. and something moving in animation uh, the story the storytelling is <laughs> very 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 difficult process so uh, at the beginning we we were focused uh, on uh, some old uh, stories serbian tales it's it easiest way to 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 get uh, to yeah to introduce them uh, and they uh, they like the process they, uh, they like the process really and i think Uh, what today inspired them? I'm, I'm not sure. <laughs> If I can. Uh, uh, εδώ πέρα εγώ ρώτησα τώρα την Μαρία. Είμαι η Δήμητρα, by the way, αυτή που μιλάει. <laughs> uh, 
Τη ρώτησα τι είναι αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τα παιδιά με τι του ενδιαφέρει περισσότερο να ασχοληθούν όταν δημιουργούν τα κοινούμενα σχέδια με το να δημιουργήσουν, τα, ε, να ζωγραφίσουν, να τραβήξουν την κοινούμενη σχέδια, να κάνουν την ιστορία. Και μου ανέφερε ότι τα παιδιά κυρίω. Ε, στην αρχή δεν ξέρουν ακριβώ τι είναι αυτό που συμβαίνει, αλλά με το που βλέπουν να αρχίζει να παίρνει μορφή η ταινία του, δηλαδή να βλέπουν να κινούνται οι ζωγραφιέ που, που έχουν φτιάξει και το πώς παίρνουν η ζωή αυτό το πράγμα ενθουσιάζονται πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή το κυρίως θέμα που με το οποίο ασχολούνται είναι παραμύθια παραδοσιακά σέρβικα και γενικά ε, αυτή τη στιγμή αναρωτιόταν τι είναι αυτό που παρακινεί τα παιδιά τι, με τι θα θέλουν να ασχοληθούν και λέει δεν είμαι σίγουρη ακόμα αυτό Θέλω και εγώ να κάνω μία τελευταία ερώτηση. I want to ask you a last question. It's a little complicated. It's two in one question. <laughs> it's a little tricky. It's tricky. So, uh, it's, Animation uh, is tricky. <laughs> <laughs> it's really important to have a friendly environment here at the festival. And uh, I want to ask you, compared to other festivals you participated, Uh, how do you like the festival? How do you like our town? Uh, is there any other festival that you liked the most? So there are many great festivals, but uh, for me, uh, the hospital, uh, the Supreme Store, <laughs> uh, hospitality, yes, yeah, hospitality, yes, yes. And, and, uh, and love is the most important. So I let. Uh, run uh, uh, for me for uh, comparing to, to you much smaller but uh, in the number of guests guests festival but uh, you know I'm uh, happy when uh, our guest said Animator Fest is love <laughs> for me love this is the uh, warmness this is the atmosphere there are many technical mistakes and you know but it isn't important is it it is important to to gathering the people to share ideas so every guest bring something for their country and that stay in this city so i choose to 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 um, to go there to 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 pergos because i very uh, uh, so little Lampis from Camera Zizanio presented uh, in Animator Fest uh, uh, your festival and it was amazing for me how you are doing with kids, so daily news and Mythos Project. My daughter participated in Mythos Project several years ago uh, so I think you are uh, very, very uh, inspired from me and I want to learn from you how to motivate kids. So yes, we have many guests uh, But it's always uh, uh, needs to learn uh, the, the work with kids on, I think, very interesting way. <laughs> so uh, your festival is great. The city I still didn't uh, discover. discover. <laughs> I hope. I just came <laughs> yesterday. So I was very excited about the trip to Pergos. So uh, um, it was amazing. How how many guests uh, you have here? And everyone everyone works something. Just I'm the visitor. <laughs> <laughs> I will uh, find the solution to be involved in some uh, work process. <laughs> so I I I, I hope uh, you, that you know how how you should be proud of your festival. We are. We are. <laughs> yes. Η Μαρι Σόφι μας ρώτησε την κυρία Μαρία. Τι είναι αυτό που. Ε, ποιο είναι το πιο αγαπημένο τη φεστιβάλ για την πόλη, πόλη μα ρώτησε. Ε, και εδώ πέρα η Μαρία μα είπε ότι ε, χαίρεται πολύ που το δικό του το φεστιβάλ, ρε παιδί μου, το ταυτίζουν με την αγάπη, που είναι πολύ σημαντικό για αυτή. Και σε σχέση με το δικό μα το φεστιβάλ, τη φαίνεται ε, ένα πρότυπο, γιατί είδε το πώ έγινε η παρουσίαση στο δικό του φεστιβάλ. Το δικό μας φεστιβάλ από το Λάμπι το Ζιζάνιο που είναι στο Daily News και βλέπει το πόσο πολλά πράγματα δημιουργούμε εμείς. Έχουμε Daily News, έχουμε Ζιζάνιο, έχουμε εφημερίδα, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε κριτικές επιτροπές. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα που την έχουν εμπνεύσει και το έχει σαν πρότυπο για το δικό του το φεστιβάλ και είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. 
Και επίση ε, την πόλη του Πυργού δεν την έχει ανακαλύψει ακόμα, γιατί έχει έρθει χθε. Αλλά δεν έχει σημασία, θα την ανακαλύψει. Θα τη βοηθήσουμε εμεί να την ανακαλύψει. Και αυτό που θυμάμαι εγώ είναι ναι. ότι τη άρεσε και η φιλοξενία μα. Γιατί είμαστε βεβαίως. αρκετά φιλόξενοι. Δεν <laughs> τα λέμε αυτά. Ο πύργο Ηλία είναι πολύ φιλόξενο μέρο. Και εγώ έτσι πιστεύω. <laughs> Οπότε να ευχαριστήσουμε σιγά σιγά. Well, Mama, thank you a lot. Christo. Thank you, Maria, for being here with us. For such a great interview. <laughs> ε, θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και τα Ζιζάνια που ήταν μαζί να με βοηθήσουν σε αυτό τον άθλο. <laughs> ε, τη Δήμητρα, τη Μαρισόφη και την Κωνσταντίνα.